Thề luôn mấy ông toàn là người khó tính nhất mà tôi đã từng gặp luôn Làm mấy cái video chia sẻ mấy con tầm 10 triệu ấy Ai cũng chê là nào là hàng tàu này, Chỉ có cấu hình các kiểu Xong rồi được mấy con này nó cũng kêu là mua flagship cũ chứ rồi Đấy là cảm xúc của tôi thôi Thế thực chất là rõ ràng Nhiều người đều đã biết là với số tiền 10 cũ Mua flagship cũ sẽ ngon hơn so với tầm trung Nhưng vấn đề lại còn là anti hàng Trung Quốc Thế bây giờ mua con nào Hôm nay tôi đã vắt hết toàn bộ những cái sự suy nghĩ của mình Không phải là vắt kia sức của Destroy Dick December đâu nha Để chia sẻ các bạn Tốt những con điện thoại hàng cũ 10 triệu để anh em mua chơi Tết Được chưa nào Được chưa Vỗ tay đi nào Rồi ok theo tôi Bắt đầu ở vị trí số 1, chắc chắn là phải nói đến con iPhone 11. Con iPhone 11 bây giờ thì tôi sẽ điểm nhanh qua là nó có cái điểm mạnh là iPhone rẻ vẫn là tốt, cấu hình vẫn khá ổn với 128GB. Và đây là chúng ta sẽ còn có được những cái thế mạnh như là sạc chậm, màn thì HD+, cộng viên thì dày. Con đấy lại chỉ có hai camera. Ây da, thế mà con này mà bán nó kinh khủng khiếp luôn. Nên mà con này tôi chỉ muốn nói nhanh qua thôi, còn cá nhân tôi tôi sẽ không mua con iPhone 11 trong tầm giá tiền này nhá. Nhưng tôi vẫn điểm qua cho anh em. Nếu mà để lựa chọn thì mình nghĩ rằng các bạn ít nhất nên mua 11 Pro hoặc là Pro Max Ở trong phân khúc này nó sẽ thứ nhất là vẫn có cấu hình thì vẫn ok này Với chip của chúng ta là A13 Bionic Các bạn lại có màn hình AMOLED Khung viền của nó lại từ thép đúng không ạ Cũng hiếm có trong tầm giá tiền này Mọi người sẽ có được cái camera quay chụp vẫn cực kỳ là ngon lành Thế nhưng mà rõ ràng iPhone 11 Pro đến bây giờ thì các bạn phải xác định là Thứ nhất là pin của nó sẽ còn khỏe này Sạc chậm này Màn lại chỉ có 60 hẹt và bộ nhớ lại 64GB Khá là hạn chế ở điều này nhưng mà thôi tùy anh em mà bởi vì nếu các bạn không thích thì tôi có những sự lựa chọn khác chúng ta có thể kể đến như là cái con Galaxy S20 Ultra đây là một cái con thì rõ ràng xét so với iPhone 11 Pro nó hơn về những cái điều gì màn hình của nó là to nhất nó sẽ có trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời với 120 hz các bạn lướt web xem phim cực kỳ đã mọi người còn có sạc của nó gọi là cũng nhanh hơn con iPhone 11 với công suất là 45 w nhưng mà tôi không kỳ vọng là gọi là nó sẽ đỉnh cao giống với điện thoại tàu nếu các bạn muốn mua sạc nhanh ấy, các bạn mua cách mấy con điện thoại như là của Vivo, Xiaomi, Oppo nó nhanh hơn nhiều con Galaxy S20 Ultra thì sẽ có những vấn đề như là con chip Exynos 990 thì rõ ràng con này không quá mạnh mẽ để chơi game và rất nhiều comment ở trong hội anh em đều phàn nàn rằng là con này sẽ nóng và chơi game không ngon cái điểm nữa là sạc của nó mặc dù là 45W nhưng thực sự ra mà nói thì không tranh nhiều so với 25W và cuối cùng là màn hình con này mong manh theo nhiều người anh em sẽ phàn nàn là màn hình của S20 Ultra sẽ dễ phát sinh những cái lỗi vì thế nên mà các bạn khi mua thì phải chọn các cửa hàng có chế độ bảo hành mọi thứ yên tâm và các mình lưu ý luôn là những cái sản phẩm này mình sẽ tham khảo tại XT Mobile Và đặc biệt là từ ngày 10 đến 12 nha XT sẽ có chương trình sale rất là mạnh Khung giờ từ 9 đến 11 giờ điện thoại giảm lên đến 6 triệu đồng Phụ kiện giảm 66% Link mình sẽ để bên dưới nha tham khảo Rất nhiều con iPhone được sale chỉ còn là từ 4 triệu rưỡi thôi nha Nếu các bạn không thích Galaxy S Bởi vì thực ra con của Samsung kia thì có thể là mạnh hơn về chụp hình hay là zoom Nhưng mà người ta muốn có một chiếc bút thì rõ ràng là Note 20 Ultra Ra phân khúc này thì con Galaxy Note 20 Ultra sẽ là bản 12GB RAM và 256GB đó dung lượng ram và bộ nhớ đều lớn thứ nhất là nó sẽ có samsung deck hôm trước có một bạn inbox cho mình khoe là mới chuyển sang nốt từ bê phone wow bạn này đang duy du học ở nước ngoài và bạn ấy bảo là dùng như máy tính rất sướng có lẽ bạn này đã dùng bê phone lâu quá rồi bây giờ mới được tiếp cận với văn minh nhân loại trong khi tôi review cái đấy từ hồi galaxy nốt 10 thì cái con galaxy nốt 20 ultra lại sẽ còn có bút s pen đúng không ạ các bạn sẽ có dung lượng ram và bộ nhớ lớn màn hình to đẹp 120 trăm và rõ ràng đây là một chiếc điện thoại quá tuyệt vời về thiết kế Nhưng mà lại một lần nữa Nó lại là một cái con Exynos 990 Lại một con tương tự như kiểu con Samsung S20 Ultra Khi mà sẽ không mạnh mẽ về chơi game Nóng máy Và cuối cùng là nó cũng sẽ có màn hình mong manh dễ vỡ Mình gọi là dễ vỡ Chứ còn thực ra mong manh này xảy ra các vấn đề về lỗi Và bởi vậy nên anh em phải hết sức cẩn thận Cũng quay trở lại vấn đề Mua đã là hàng cũ phải chọn đúng cửa hàng Để chúng ta có thể yên tâm mà bảo hành một trong những sự lựa chọn mà được anh em đánh giá rất cao trong phân khúc giá tiền này đó là Galaxy S21 Plus đó. Cái con này thì rõ ràng hướng đến những người cần sự nhỏ gọn, cầm nắm trong tay tiện nó Thứ nhất là nó đã mới hơn rồi, nó không bị cũ, uh, sâu đét như kiểu là mấy con kia Thứ hai là sản phẩm này vẫn có cấu hình khá là tốt Các bạn sẽ có bộ nhớ trong lên đến 256GB Màn 120Hz có sự nâng cấp camera so với S20 Và nó sạc thì có một cái điểm yếu là sẽ không quá nhanh thôi đó, Thực ra đây là một chiếc điện thoại tuyệt vời anh em lựa chọn cân bằng giữa nhiều yếu tố để trải nghiệm giải trí hay các bạn sử dụng hàng ngày. 
Thế nhưng mà theo comment của rất nhiều anh em thì sự toàn diện nhất vẫn nằm ở Note 20 Ultra. Đây là một chiếc điện thoại sẽ có đảm bảo được camera về thiết kế, về pin, về bút S Pen, về màn hình to đẹp 120Hz. Và đa số những anh em ở trong hội Samsung hay những người lựa chọn phân khúc 10 triệu này đều ưu tiên con Galaxy Note 20 Ultra vì thiết kế và toàn bộ những cái phần mình vừa chia sẻ. Thế nhưng mình lại vẫn muốn nhấn mạnh cho anh em những lỗi sẽ xuất hiện trên những con này nhá Đầu tiên là phải nói về Samsung là lo ngại vì màn hình của nó bị sọc màn này, chấm màn, chết pixel, viền móng nên có thể rớt một phát là đi luôn. Và cụ thể là các bạn có thể sửa màn hình này lên tới 7 triệu cho đến 10 triệu đồng. Điểm thứ hai là những chiếc điện thoại này có thể khả năng xảy ra hiện tượng là phòng pin và bung nắp lưng. Đây là độ hoàn thiện không cao mà cũng rất nhiều người comment, nhiều thì người kiểu bảo có, người thì bảo không. Mình thì không có những con này nên không biết nên mình đã trích dẫn comment của chính những anh em ở trong hội người dùng Samsung. Một cái nữa đó là với những cái người mà chọn iPhone ấy, thì người ta sẽ thiên về dòng Pro và như Pro Max là những cái con 11. Bởi vì những con này sẽ vừa nhỏ gọn này, camera tốt, quay chụp ngon. Nhưng mà những cái dòng như là 11 Pro thì lại pin lại chưa thực sự tốt cho lắm. Và nếu mà lên Pro Max thì nó lại giá cao hơn một tẹo mà trong phân khúc tầm khoảng 10 triệu này thì mình nghĩ rằng là chúng ta ưu tiên cái sự cân bằng hơn khi mà những con iPhone nó tầm giá tiền này không có thể nhớ đúng không ạ mà lại còn bộ nhớ trong nó sẽ ít nó không đủ nhiều điện thoại Android sẽ có lợi thế hơn ở điều đó nhưng mà xét về sự nâng cấp lâu dài thì các bạn thấy là bây giờ Samsung cũng có cam kết nâng cấp lâu dài cho chúng ta rồi qua video này anh em có thể bình luận cho ta biết là 10 triệu flagship cũ nha cũ còn mình không nói những con mới của Trung Quốc nó có quá nhiều và những con đấy thiều từng tập trung là cấu hình nhiều hơn chứ không phải là những trải nghiệm cân bằng như kiểu của Samsung và cũng như là Apple thì anh em chọn máy nào hãy comment xuống bên dưới hay dùng máy nào anh em lỗi anh em comment để cho người khác mua được cái máy đúng như ý nha hẹn các bạn các video là sao mua hàng cũ là anh em phải lưu ý một tí à, đôi khi chúng ta mua ở các cửa hàng các bạn thấy là nó cao hơn so với giá bán qua tay của người ngoài nhưng mà quan trọng là những cái con cũ này nó mà lỗi thì anh em bán qua tay người ngoài thì anh em sẽ không thể bảo hành được trừ khi mua chính hãng à, mà những cái con cũ cũ mấy năm này thì làm gì mà còn bảo hành chính hãng mà các bạn